menos. Estamos falando bastante de São Paulo e de Corinthians porque, claro, eles se enfrentam na semana que vem na Copa do Brasil. E aí eu anotei aqui a sequência de cada um. E eu quero saber quem tem o caminho mais tortuoso daqui até o fim do confronto na Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil, o primeiro jogo é agora, o segundo é só daqui a três semanas. Yeah. Então tem o Corinthians enfrentando no fim de semana o Bahia em Salvador, depois pega o São Paulo, depois pega o Vasco em Itaquera, possivelmente sem público, punido por aquela, por aquela questão dos gritos homofóbicos, depois encara o News Old Boys no jogo de ida é, em Itaquera, depois pega o Internacional fora de casa, News Old Boys na volta em Itaquera, Coritiba em Itaquera, São Paulo no Morumbi. Essa é a sequência corintiana. Uhum. Sequência São Paulina. Cuiabá em Cuiabá nesse fim de semana. Corinthians, primeiro jogo. Bahia no Morumbi. São Lourenço na Argentina. Galo no Morumbi. São Lourenço no Morumbi. Flamengo no Maracanã. E Corinthians no Morumbi. É, então essas rapaz. são as duas sequências. Qual caminho é mais cheio de armadilhas, Arnaldo? O São Paulo tem adversários mais fortes, mas ele tem uma distância em relação ao Corinthians no brasileiro, de pontuação, que permite que ele possa administrar alguns jogos do brasileiro com mais naturalidade nessa sequência difícil. O Corinthians tem, como o Ilan falou, já um confronto direto com o Bahia na primeira dessa partida da sequência. Então, em termos de adversário, o São Paulo tem adversários mais fortes que o Corinthians nessa sequência é, e, e aí tem uma curiosidade também interessante e que, que contrasta os dois é que o Corinthians inicia os mata-matas tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana na sua casa e decide fora o São Paulo inicia os dois fora e define em casa vai ser depois igual aos dois só tem o Flamengo né que tá na frente tripla só que tem a Libertadores com o Olímpia. Então, são esses três times que têm essa agenda maluca, complexa, sedutora, armadilha, de tudo. Né? E, e, mas, curiosamente, além de tudo, São Paulo e Corinthians se enfrentam, só vai sobrar um na Copa do Brasil. E aí, Ilan, quem você acha que tem o caminho mais tortuoso aí? É, eu acho que são duas coisas diferentes. Você analisar o caminho tortuoso, né, apenas friamente, uma sequência de jogos, e analisar também o potencial do time que vai enfrentar esse caminho tortuoso. É sobre o que a gente falou agora há pouco. Né? Uhum. Eu acho que o caminho é mais difícil para o Corinthians, porque o Corinthians é menos time do que o São Paulo. Mas concordo com o Arnaldo. É, ouvi aqui, não, não decorei todos, mas os adversários do São Paulo, né? São Paulo tem Flamengo, tem Atlético Mineiro, né? se eu não estou enganado aqui na minha memória, aqui, se não está me traindo. Ah, aí, vai, é... Tem o São Lorenzo, né? Enfim, é. o Corinthians também tem time é. argentino, mas o Corinthians sai para jogar contra o Bahia, confronto direto, vai jogar contra o Vasco em casa, é confronto direto. Enfim, são jogos também que podem ser enroscados para um time como é. é o Corinthians hoje, que ainda não convenceu a gente que saiu daquela fase tenebrosa. Seriam talvez jogos menos complicados para o São Paulo, mas para o Corinthians são jogos mais difíceis hoje, pegar um confronto direto contra a Bahia, contra a Vasco, etc. E, tal. e a gente levando em conta o potencial do próprio time, né? não apenas analisar friamente os adversários. O São Paulo está com o time mais pronto, né? já fez jogos muito mais convincentes, não todos, mas já fez jogos mais convincentes uh, nessa temporada e joga bastante em casa também. Eu me lembro de você falar aí, muitas vezes, Morumbi, nessa, nessa é. sequência que você citou. É. Me pareceu que talvez na sequência do São Paulo, pelo menos a do brasileiro, eu acho que ele tem um ou dois jogos a mais em casa do que tem o Corinthians na sequência que você citou aí. Posso estar enganado também, mas, não, mas me pareceu que sim. Até isso é igual, Ilan. O Corinthians joga é igual. com o Vasco e com o Curitiba em casa e joga com o Bahia fora. O São Paulo joga com o Atlético Mineiro e o Bahia em casa e joga com o Flamengo fora. Então eles não viajam tanto assim, né, os dois. E quando viajam para a Sul-Americana é para a Argentina, não é também uma logística tão complicada. E, e, na verdade, tem essa, essa primeira semana que é a grande chave para a gente entender né, o, o sábado do Brasileirão. Qual vai ser a estratégia de cada um? Né? Como o São Paulo vai para Cuiabá e como o Corinthians vai para Salvador. Né? É, 
é interessante notar como, como vai ser a largada dos dois nessa, antes dessa sequência bem, bem complexa. O que, que vocês então, acham que vai ser? Porque tem gente já falando, já tem zoom, 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 que o São Paulo não vai poupar. Eu estou achando até estranho. Contra o Cuiabá, né? É. Contra o Cuiabá, que é um bom time, né? O Cuiabá é um bom time. É, é, é troca. Eu acho que desses times, vamos chamar assim, de desacreditados, né? que são geralmente tidos como candidatos a rebaixamento, é, talvez seja o melhor time, o Cuiabá. Os times uhum. que são teóricos candidatos a rebaixamento, eu acho que não cai o Cuiabá, a não ser que aconteça uma derrocada aí muito grande e não aguente, não aguente a sequência e tal. Mas pelo que jogou, pelo que entregou até agora no Campeonato Brasileiro, não é time para cair, não, o Cuiabá. E aí aumenta o alerta para times como Vasco e Santos, que estão brigando lá embaixo uhum. e que vão ter que uhum. se livrar, né? porque times como o Cuiabá, Olha, eu vou dizer outra coisa. Até o próprio América Mineiro, que hoje é lanterna do campeonato, é um time que dá sinais de que pode sair dali. Né? Eu já vi grandes jogos do América nessa temporada. Claro que está difícil, está muito na lanterna, mas é um time que dá sinais, dá pinta de vez em quando de que tem de onde tirar. Essa que é a questão. Né? Então, a América, que está lá embaixo, pode a qualquer momento, de repente, é, enfileirar uma sequência boa, pode acontecer. Como pode acontecer com o próprio Vasco, com o Santos também, que tem camisa tem potencial, tem torcida, estão fazendo ajustes, o Vasco contratou o treinador para tentar sair de lá. Mas eu quero me ater a, a adversários como o Cuiabá, né, que é o próximo do São Paulo, e se o São Paulo realmente quisesse manter ali onde está hoje no Campeonato Brasileiro, ali está na, tá na parte de cima, está né, no G4 nesse momento, é, é. Se, se poupar contra o Cuiabá, corre muito risco né, de não voltar com, com nenhum ponto de Cuiabá, porque o Cuiabá é um bom time. 